compañeros, un gusto saludarles pues en actividad del régimen de transferencias del fútbol mexicano que se realiza en la ciudad de Cancún. Ha habido varios fichajes bomba, entre ellos la contratación de Lucas Lobos, quien de Tigres pasa al equipo de Toluca y el Maza Rodríguez del América al Cruz Azul. Sin embargo, el movimiento que causó sensación este día en el régimen de transferencias fue el fichaje del Querétaro, Antonio Naelson Ciña, a quien le arrebataron prácticamente del equipo veracruzano. Vamos a escuchar palabras del dirigente de Gallo. Adolfo Ríos se comenta que este equipo siempre fue la primera opción para nosotros. De negociación ahora podemos darnos ese lujo de traer a Antonio Nelson Ciña. Él está muy contento, está muy contento con esta op oportunidad y esta negociación que se ha llevado a cabo. Tenemos que ser agradecidos con la gente de Toluca porque se portaron excelentemente, al igual que, que Tony. Mira, eh, en esta situación cabe mencionar que la intención del jugador cuando platicamos con él fue venir a Gallos. Entonces, en el draft resulta que las opciones entran y salen en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, eh, nos sentimos orgullosos de que él haya creído en el proyecto que ahora eh, la empresa que, que nos representa. Y es que en cuanto al tema de Tiburones Rojos de Veracruz, han sido cinco movimientos los que se han dado a conocer hasta ese momento. Carlos Ochoa, que ya se ha dado a conocer con anterioridad. Eh, Adrián Cortés, que llega eh, como cambio definitivo a este equipo. Sin embargo, Lobardo López, del equipo de Rayados de Monterrey, ahora estará con el equipo de Veracruz. Además, se confirmó también la llegada de Wilson en Tiago. Y lo que falta por confirmarse hasta este momento es la llegada del jalapeño Edgar Andrade, el cual eh, llegaría de forma definitiva al equipo veracruzano. Hasta este momento es la información generada desde el draft en la ciudad de Cancún. Enviados especiales, Elías de los Santos, Paola Ríos, más deporte, regresamos con ustedes hasta el estudio.